モッツァレラチーズお肉の上に、えー、ソースの勝利だと思いますピザ風でございますので気軽に簡単にはい世界の料理です、えー、今日はピザオイオラリラリラリラリラリラリラリラリラリピッツァ、ピッツァね、ピッツァヨーラ、これリクエストなんですね。なんか、複雑でね、ピッツァヨーラを作ります。材料です。えー、まず牛肉、牛肉は、えー、欧州、長期穀物、牛もも、焼肉用、664円。そしてトマトソース、トマトソースはなんと、えー、かこめさんのトマトソース。トマトソースはですね、僕の436番でも作れます。今日は、えー、簡単に、えー、トマトソースを使います。モッツァレラを使います。モッツァレラですね。そして、えー、トマト、プティトマト、オリーブ、えー、黒でもグリーンでも結構です。ケッパー、黒胡椒、これミニオネットって潰したやつです。あの、粗挽きですね。そして最後飾る、あの、バ,あのバジリコ。そして香り付けのギャバンのオレガノでございますこのモッツァレラは、えー、八枚に切っておきますなんで八枚か後で分かります一、二、三、四、五、六、七、八<笑>枚目が小さくなりましたはい、これで準備 OK です、えー、牛肉に軽,軽く塩コショウ黒いコショウですカルチですそうしましたら、えー、まず半分の量のトマトソースを入れますはいそうしましたら次は牛肉4枚牛肉4枚入れますそうしたら、えー、ここでねさっき言った、えー、チーズが4枚入りますそうしましたらプティトマトを周りに入れます。そうしましたら、オリーブをパラパラパラパラと入れます。はい、そうしましたら牛肉四枚入れます。トマトのこういうトマトソースを入れます。残りのトマトソースを全部入れます。はい、そうしましたら、ケッパーを入れます。パラパラパラパラ。黒胡椒を入れます。粗挽きですね。皆さんよろしいでしょうか。蓋をして。最初はあの強火で、まあ、沸騰させて、えー、あとは弱火で20分蒸しにしますまずは強火でであの出来上がるちょい前に残りのお、えー、モッツァラレラチーズを入れてバジルクを添え,バジルクを添えて出来上がりですあすいません忘れてました「俺がの誰のだ」と言ったら「俺だ」って「俺がの」<笑>失礼しました、まあ、香り付けでさっとはいこれがまずございますはい皆さんねあの沸騰それで蓋をして弱火です弱火ほんと弱火で、えー、20分ぐらいコトコトとで、えー、ちょっと手前であのチーズを入れてあのモッツァレチーズを入れますかなり弱火ですもうちょっと弱火ほんと弱火で20分間蒸しにして出来上がりです
はい、えー、今大体12分ぐらいで最後モッツァレラチーズお肉の上にこれであのまああの量少ない方は4人前で僕みたく量食べる方はちょうど4人前あ2人前ですねの計算ですはいこれであと5分蒸して出来上がりですはい皆さん20分あの見てください、ね、このモッツァレラ溶け方これで,あので20分って言ったけど15分で、えー、仕上がりですでは盛り付けに入りますね、僕みたいな朝食なうしシェフはそしてバチリコの葉っぱを添えてはい出来上がりです結構ねあのトマトソース、まあ、水分はねトマトとか缶詰からこうねあのまあこれだとねこれだけ水分が出ると。パンにつけて食べると美味しいと思いますスプーンでソースもではいただきますこれうまく切ってスプーンで一回してもらいますうんお肉には完全にね、火が通って、通ってて。やっぱりあの、外国の牛はあの。脂肪分はないので、ちょ、ちょっとあの。硬いですけど。これあの。薄く切ってるので、全然気になりません。例えば。これはあの、和牛だと思う、全然、とろっと。いきますし。名前の通り。ピスタリアというねピザ風のお料理になっております<咳>今日合わすワインはイタリアベネートベ,ベネートのグアルポリチエラリッパソ<咳>スペリオーレ、えー、ブローシュはコルゲウィーナ<咳>ロンディリネ,ネーラコルディン、コルディネ、ネグラーラ、すごい、面白いのブレブレブレ。うん、あの、黒胡椒の鉄分の香りがして、しっかりしてます。ブラックチェリーの香りもします。なかなかこのあっさりしたピザに。充実なイタリアのベネットやっぱこれはですねこの、えー、ソースの勝利だと思いますピザを食べてるようなお料理でどうですちょうどピザ風でございますので気軽にね簡単に、えー、作ってみてくださいじゃあ,あの日高シェフの真似してチャオチャオ<笑>